हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम ईथर के नामकरण वर्गीकरण और इनके निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे तो पिछले वीडियो में हमने एल्कोहल और फिनॉल के बारे में पढ़ा था या हम ईथरों के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनको हम साथ क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि जो ईथर होते हैं वो एल्कोहलों के ही समावे भी माने जाते हैं जो ईथर और एल्कोहल होते हैं वो आपस में समावता प्रेषित होते हैं तो पहले हम देखते हैं कि ईथर होते क्या हैं तो ईथर जो होते हैं वो आर ओ आर या आर ओ आर डे सूद के कंपाउंड होते हैं तो इसमें क्या होता है बीच में एक द्वि संयोजी ऑक्सीजन समूह होता है जिसके इधर भी एल्किल समूह जुड़ा रहता है और इधर भी एल्किल समूह जुड़ा रहता है तो जो आर ओ आर सूद के एक होते हैं वो ईथर कहलाते हैं इनको आप जल के डाई एल्किल वैतुन भी मान सकते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं कि पानी का स्ट्रक्चर क्या होता है एच ओ एच तो अगर हम क्या करें कि यहाँ से भी एच को हटा दें आर द्वारा और यहाँ से भी एच को हटा दें आर द्वारा तो क्या बन जाएगा आर ओ आर तो जो जल के डाई एल्किल वैतपन होते हैं वो ईथर कहलाते हैं ईथरों का वर्गीकरण लेते हैं तो ईथरों को दो भागों में बांटा जाता है एक तो सम्मित या सामान्य ईथर और एक होता है असम्मित या मिश्रित ईथर तो पहले लेते हैं सम्मित या सामान्य ईथर तो सम्मित ईथर का मतलब हुआ कि जो एल्किल समूह ऑक्सीजन के बाईं तरफ जुड़ा हो वही एल्किल समूह ऑक्सीजन के दाई तरफ भी जुड़ा हो तो तब हमारा जो ईथर है वो सम्मित ईथर कहलाता है तो यानी इसका सूत्र क्या हो जाएगा आर ओ आर जैसे सपोज हमने ये आर की जगह हमने मैथिल ले लिया सी एच थ्री तो बीच में हमारा ऑक्सीजन है तो अगर यहाँ हमने मैथिल लिया है तो यहाँ भी हम मैथिल ले लें तो तब हमारा ईथर क्या कहलाएगा सम्मित ईथर क्यों क्योंकि यहाँ भी मैथिल जुड़ा है यहाँ भी मैथिल जुड़ा है लेकिन अगर यही हमारा आर आर अलग अलग हो जाए तो तब हमारा वो मिश्रित ईथर कहलाता है उसको हम आर ओ आर डे सूद से दिखा सकते हैं ये एक तरफ मान लेते हैं हमने मैथिल रखा सी एस सी और बीच में ओ है और दूसरी तरफ हमने एथिल समूह ले लिया सी टू एच फाइव या बेंजीन रिंग ले ली सी सिक्स एच फाइव तो अब हमारा वो कैसा कहलाएगा असम्मित ईथर कहलाएगा तो ईथर दो टाइप के होते हैं सम्मित और असम्मित सम्मित में क्या होगा दोनों तरफ एल्किल समूह एक जैसे होंगे और सम्मित में दोनों तरफ एल्किल समूह अलग अलग टाइप के होंगे अब आते हैं इनका नामकरण तो एक इनके दो नाम पद्धतियाँ होती हैं सामान्य नाम और आई यू पैक नाम तो पहले लेते हैं इनका सामान्य नाम तो सामान्य नाम इनका एल्किल ईथर होता है यहाँ पर ये जो जुड़े हैं ये एल्किल समूह कहलाते हैं तो इनका जो सामान्य नाम होता है वो एल्किल ईथर होता है इसको आपने याद रखना है अब यहाँ पर जो हमारा एल्किल है ये अगर असम्मित एल्किल होगी तो ये वर्णमाला के क्रम से आता है वर्णमाला माने ए बी सी डी के क्रम से तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लेना है हमें अगर सम्मित ईथर होगा अगर दोनों तरफ मैथिल होंगे तब तो ठीक है लेकिन अगर एक तरफ मैथिल हो एक तरफ एथिल हो तो किसका नाम हमने पहले लिखना है किस एल्किल को पहले लेना है जो ए बी सी डी में पहले आ रहा हो यानी वर्णमाला क्रम इनके लिए अपनाना पड़ता है तो असम्मित ईसरों के लिए ध्यान रखना है आपने कि एल्किल जो होता है वो वर्णमाला क्रम से ए बी सी डी के क्रम से आता है और आते हैं इनके आई नाम तो आई नाम पद्धति में जो ईथर होते हैं उनको प्रतिस्थापी समूह माना जाता है इनको क्रियात्मक समूह नहीं मानते इनको प्रतिस्थापी मानते हैं अब प्रतिस्थापी में क्या होता है कि केवल पूर्व लग्न लगते हैं पूर्व लग्न माने नाम से जो पहले लगते हैं तो इनका जो पूर्व लग्न होता है वो क्या होता है एल्कॉक्सी यहाँ पर एल्किल और ऑक्सीजन से जुड़ा है तो इसको मिला के हम बोल देंगे तो एल्किल प्लस ऑक्सी एल्कॉक्सी तो इनका पूर्व लग्न एल्कॉक्सी होता है और जनक हाइड्रोकार्बन का नाम हम क्या ले लेते हैं एल्केन तो एल्केन के रूप में हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं यहाँ ध्यान रखना है कि आपने एल्केन किससे बनाना बड़ी कार्बन श्रृंखला से यानी जो वाला आर लेना जो बड़ा हो जो बड़ा आर हो उसको एल्केन लेना और एल्कॉक्सी क्या लोगे जो छोटा आर हो हमारा छोटे आर से एल्कॉक्सी बड़े आर से एल्केन तो इसका आई पैक नाम क्या हो जाएगा एल्कॉक्सी एल्केन तो सामानी नाम एल्किल ईथर आई पी नाम एल्कॉक्सी एल्केन इनको हम कुछ एग्जाम्पलों पर अप्लाई करते हैं पहले आप इनको रट लो कि सामानी नाम एल्किल ईथर आई पी नाम एल्कॉक्सी एल्केन अब किस तरह से हम इनका नाम रखेंगे तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक सारणी ले ली एक तरफ यौगिक लिखा है एक तरफ सामान्य नाम एक तरफ इनके आई नाम तो पहले हम इनका यौगिक लेते हैं सी एस सी और सी एस सी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी मैथिल है यहाँ भी मैथिल है तो ये हमारा कैसा ईथर है सामान्य ईथर है सम्मित ईथर है तो सम्मित ईथरों का सामान्य नाम क्या होता है एल्किल ईथर तो यहाँ कौन सा एल्किल है मैथिल यहाँ भी कौन सा एल्किल है मैथिल तो इसको दो बार मैथिल नहीं बोलेंगे दो बार अगर कोई समूह आ जाए तो डाई लगा देते हैं तीन बार आ जाए तो ट्राई लगा देते हैं तो यहाँ पर दो बार आ रहा है तो डाई तो डाई मैथिल ईथर एल्किल ईथर माने डाई मैथिल ईथर तो इसका सामान्य नाम हो गया डाई मैथिल ईथर अब आते हैं आई नाम जो एल्कॉक्सी एल्केन होता है तो इसको मैंने रूल बताया कि छोटे से एल्कॉक्सी 
बड़े से एल्केन बनाने हैं लेकिन यहाँ तो दोनों तरफ सेम है यहाँ भी एक कार्बन वाला एल्किल है यहाँ भी एक कार्बन वाला एल्किल है तो किसी से भी एल्कॉक्सी बना लेते हैं किसी से भी एल्केन बना लेते हैं तो सपोज हमने इसको एल्कॉक्सी के रूप में ले लिया तो मैथिल प्लस ऑक्सी एल्कॉक्सी की जगह मैथॉक्सी हो जाएगा मैथॉक्सी और यहाँ एल्केन में कितने कार्बन है एक तो एक से कौन सा एल्केन बना मैथेन तो इसका आई पी नाम हो जाएगा मैथॉक्सी मैथेन अब जैसे ये हमने बनाया तो सेम ये भी इसी तरह का है ये भी एक सम्मिति थर है यहाँ भी सी टू एच फाइव लगा है यहाँ भी सी टू एच फाइव दोनों तरफ सेम है तो जैसे यहाँ डाई मैथिल इथर हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा डाई एथिल इथर तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा डाई एथिल इथर और आई पी सी नाम बनाएंगे तो जैसे यहाँ मैथॉक्सी मैथिन हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा एथॉक्सी एथिन या एथिल प्लेक्सी एथॉक्सी और यहाँ कितने कार्बन है दो तो दो कार्बन से एल्केन कौन सी आ जाएगी हमारी एथिन तो यहाँ आई पी सी नाम बन जाएगा उसका एथॉक्सी एथिन तो ये दोनों तो हमारे सम्मित इथर थे अब आते हैं असम्मित वाले जैसे एक तरफ यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के इधर क्या जुड़ा है मैथिल एक कार्बन जबकि यहाँ क्या जुड़ा है तीन कार्बन एक दो तीन यानी यहाँ प्रॉपिल जुड़ा है यहाँ मैथिल जुड़ा है यहाँ प्रॉपिल जुड़ा है अब ए बी सी डी में आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी में एम पहले आता है मैथिल पहले आता है या प्रॉपिल पहले आता है पी पहले आता है तो इसमें ए बी सी डी का आप ऑर्डर देखेंगे तो पहले क्या आता है एम पहले आता है मैथिल पहले आता है तो पहले हम इस मैथिल का नाम लिखेंगे और फिर प्रॉपिल का और प्रॉपिल भी कौन सी नॉर्मल वाली सीधी श्रृंखला वाली है तो नॉर्मल प्रॉपिल है लेकिन पहले मैथिल बोलेंगे फिर प्रॉपिल बोलेंगे तो मैथिल एन प्रॉपिल इथर तो ये तो इसका सामान्य नाम हो गया अब आई नाम के लिए हमने क्या देखना है कि ऑक्सीजन के किस तर, किस तरफ ज़्यादा कार्बन है तो इस तरफ तो एक ही कार्बन है जबकि इस तरफ एक दो तीन कार्बन है तो ये हमको लंबी श्रृंखला मिली वन टू थ्री तो ये लंबी श्रृंखला होती है उससे तो एल्केन बनाते हैं तो इससे तो हमने क्या बनाना है एल्केन आई पी सी नाम क्या होता है इसका एल्कॉक्सी एल्केन तो ये तो एल्केन हो गया तो एल्कॉक्सी किससे बनाएंगे इससे बनाएंगे तो मैथिल प्लस ऑक्सी तो कौन सा एल्कॉक्सी बनेगा मैथॉक्सी तो मैथॉक्सी और ये कौन सी प्रॉपिन होगी और ये कौन सी एल्केन होगी तीन से प्रॉपिन और प्रॉपिन भी कौन सी है नॉर्मल तो इसका सामानी नाम हो गया वन सॉरी आई पी नाम हो गया वन मैथॉक्सी प्रॉपिन तो यहाँ पर जो मैथॉक्सी समूह है पहले वाले कार्बन से जुड़ा है इसलिए यहाँ लो कैंड लगा दिया हमने वन तो वन मैथॉक्सी प्रॉपेन ये इसका आई पी नाम हो गया ऐसे अगला देखेंगे ये भी असमी दी थर है अब यहाँ पर आप देखेंगे ये फैनिल समूह कहलाता है सी सी एच फाइव माने फैनिल और सी एस सी माने मैथिल अब फैनिल का ध्यान रखना है आपने कि फैनिल किससे शुरू होता है पी से पी एच वाई एन पी एच ई एन वाई एल फैनिल और ये किससे शुरू होता है एम से मैथिल तो ए बी सी डी में क्या पहले आएगा एम तो पहले हमने इसको नाम देना है मैथिल फिर इसका नाम देना है फैनिल और फिर उसे क्या बन गया ईथर तो इसका सामान्य नाम हो गया मैथिल फैनिल ईथर जो आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे यानी सॉल नाम से भी जाना जाता है ये एक मेन ईथर है हमारा जो हम चैप्टर में भी पढ़ेंगे इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी याद होना चाहिए यानी सॉल तो मैथिल फैनिल ईथर को यानी सॉल बोला जाता है सी सी एच फाइव का मतलब है कि एरोमेटिक रिंग है बेंजिन रिंग बेंजिन रिंग के ऊपर ओ सी एस सी जुड़ा है इसको चाहे होता है आप ऐसे भी लिख सकते थे कि बेंजिन रिंग बनाते यहाँ पर सपोज ये हमारे पास बेंजिन रिंग है और इस बेंजिन रिंग में ऊपर से हमने क्या जोड़ देना है ओ सी एस सी जोड़ देना है तो ये हमारा एनीसॉल है तो इसको हम बोल रहे हैं एनीसॉल या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी सी एच फाइव ओ सी एस सी तो हमारा एरोमेटिक ही थर है और इसका आई पी एस सी नाम बनाएंगे तो आई पी एस सी के लिए बड़े से एल्केन बनाने हैं तो ऑक्सीजन के इधर छः कार्बन है जबकि इधर एक ही कार्बन है तो बड़ा कहाँ है ये तो ये तो एल्केन रहेगा हमारा और इससे एल्कॉक्सी बनाएंगे तो ये बन जाएगा मैथॉक्सी और इसके लिए क्या आ गया बेंजीन ये ये हो गया हमारा मैथॉक्सी और ये क्या होगी हमारी बेंजीन तो इसका आई पी नाम क्या हो जाएगा मैथॉक्सी बेंजीन अब लास्ट लेते हैं सी सी एच फाइव और सी एस टू सी एस सी तो ये भी इसी से मिलता जुलता है ये फैनिल ये एथिल एथिल किससे शुरू होता है ई से तो ए बी सी डी में ई पहले आएगा तो पहले हम इसका नाम बोलेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल इसका नाम फैनिल तो इसका सामानी नाम हो गया एथिल फैनिल जैसे यहाँ मैथिल फैनिल इथर हुआ तो यहाँ क्या बन जाएगा एथिल फैनिल इथर आई यू पी नाम बनाएंगे तो पहले इसका बनाएंगे हमें तो ये जो हमारा बड़ा वाला कार्बन है ये तो एल्किन का काम करेगा और इससे एल्कॉक्सी बना लेंगे तो क्या बन जाएगा एथॉक्सी बेंजीन जैसे यहाँ मैथॉक्सी बेंजीन हुआ तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा एथॉक्सी बेंजीन तो इस तरह आप इथरू के आई यू नाम लिख सकते हैं सामान्य नाम आपने याद रखना है एल्किल इथर और अगर एल्की अलग अलग होंगे तो ए बी सी डी का ऑर्डर दे लेना वर्णमाला क्रम से देखना जो ए बी सी डी में पहले आ रहा होगा एम पहले आ रहा है पहले एम लिखना फिर पी लिखना 
और आई नाम में क्या होता है इनका एलकॉक्सी एल्केंद एलकॉक्सी छोटे आल से बनाना है एल्केंद बड़े आल से बनाना है तो इस तरह इनके सामान्य और आई नाम लिखे जा सकते हैं अब आते हैं इनकी निर्माण की विधियाँ कि ईथरों को कैसे बनाया जाता है तो ईथरों के निर्माण की केवल दो विधियाँ होती हैं केवल दो विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे एक तो एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा कि एल्कोहल में से जल निकाल दें तो ईथर बन जाता है और इसमें थोड़ी सी सावधानी अपने क्या बरतनी है कि ये हम पिछले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं एल्कोहल और फिनॉल में कि अगर हम एल्कोहल में एल्कोहल की क्रिया सांध्य स्टोर फोर से कराएँ नाइन्टी फाइव परसेंट सांध्य स्टोर फोर फोर फोर्टी या फोर फोर्टी थ्री कैलिन पर तो यहाँ से जब जल निकल जाता है तो क्या बन जाती है एल्किन बन जाती है यहाँ से ओ OH आ गया है और यहाँ से एक एच आ गया तो क्या बचा सी एस टू सी एस टू यानी एथिन बन गई तो ये हम रिएक्शन पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ हमने एल्किन नहीं बनानी है यहाँ हम क्या किसको बनाने की विधि हम सीख रहे हैं ईथर बनाने की विधि सीख रहे हैं तो ईथर कहाँ से बनती है हमारी नीचे वाली रिएक्शन द्वारा जब इसी एथेनॉल को सांध्य एस्टोफोर की उपस्थिति में गर्म करते हैं लेकिन चार सौ तैंतालीस पे ना करके चार सौ तेरह पे करते हैं यहाँ टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना है कि चार सौ तैंतालीस की जगह थोड़ा कम ताप ले लिया हमने तो तब क्या होता है फिर इथर एल्कोहलों का निर्जलीकरण हो जाएगा जल निकल जाएगा और ईथर बन जाएगी यहाँ पर सी टू एच फाइव हो सी टू एच फाइव तो ये रिएक्शन तो हम पढ़ चुके हैं यहाँ हम इस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर एल्कोहल के एक अणु में से इसका अगर हमने एक अणु ले लिया और उसमें से जल निकाल लें तो एल्किन बनता है लेकिन अगर इसके दो अणु ले लेंगे अगर एल्कोहल के दो अणु में से जल निकालो तो क्या बन जाता है ईथर अगर नहीं आया समझ में आप नीचे वाली रिएक्शन देखो तब तो आसानी से आ जाएगा समझ में कि एथेनॉल के दो अणु लेने हमने सी एस सी सी एस टू एच प्लस सी एस सी सी एस टू एच इसके दो अणु ले लिए हमने और एस टू फोर की उपस्थिति में गर्म करना है इसको कितने ताप पर गर्म करना है इसको फोर थर्टीन पे थोड़ा कम ताप पर गर्म करना है चार सौ तैंतालीस पे नहीं करना है चार सौ तेरह पर ही गर्म करना है इसको तो तब क्या होगा यहाँ से एक जगह से एच आ गया एक जगह से ओ आ गया इंडिविजलीकरण हो गया अब आप देख सकते हैं क्या बचा सी एस टी सी एस टू ओ सी एस टू सी एस सी यानी आर ओ आर सूद के वाई बन गए डाई में डाई ईथर बन गया और ये डब्बे से क्या बन गया हमारा जल का अणु तो यहाँ पर हमने इस रिएक्शन को नहीं देखना है ये तो हम पीछे पड़ चुके हैं एल्किन इससे बनती है यहाँ हमने ईथर बनाना है तो जब एल्कोहलों को एस टोर के साथ सांध्य एस टोर के साथ चार सौ तेरह कैलोन पर गर्म किया जाता है तो उसके दो अणु में से जल का एक अणु निकल जाता है और हमारा ईथर प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार ईथर जो है एल्कोलों के निर्जलीकरण द्वारा बनाए जाते हैं यहाँ हमने ये रिएक्शन क्यों लिखी है क्योंकि यहाँ ताप बेस जो भी क्या होती है कि परिस्थितियाँ सारी वही हैं लेकिन अगर हल्का सा ताप ज़्यादा करोगे तो ईथर ना बन के एल्किन बन जाएगी तो ताप का विशेष ध्यान रखना है हमने ताप लिखना जरूरी है यहाँ पर कि ताप हमने कितना रखना है थोड़ा कम ऊपर वाले से थोड़ा कम रखना है चार सौ तेरह कैलोन रखना है तो तब एल्कोहलों के निर्जलीकरण से ईथर बन जाता है तो ईथर ये जो हमारी प्राथमिक और द्वितीय एल्कोहल है इसी से ईथर बनता है थोड़ा आपने ध्यान रखना है कि यहाँ में टर्शरी एल्कोहल प्रयुक्त नहीं करना है अगर तो इसकी मैकेनिज्म जानना चाहें यहाँ पर जो हमारा ईथर बनता है ये एस एन वन अभी क्या द्वारा बनता है तो हालाँकि इसकी क्रियाविधि इतनी ज़्यादा पूछ नहीं आती लेकिन जो पिछले चैप्टर में हमने एल्कोहलों के निर्जलीकरण की कार्यविधि पढ़ी थी उससे थोड़ा थोड़ा मिलती जुलती रिएक्शन होती है कि यहाँ पर हमने किसकी उपस्थिति में कराना है एच टू एस ओ फोर तो जैसे वो तीन पदों में होती है ये भी तीन पदों में होती है तो पहले पद में क्या होता है कि हमने से एक प्रोटॉन मिलता है तो ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन प्राणु पर प्रोटोन का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी तो कहाँ जुड़ेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है यहाँ एथेनॉल में ऑक्सीजन प्राणु पर तो सर्वप्रथम जो एल्कोहल है वो प्रोटॉन ग्रहण करके प्रोटॉन ही एल्कोहल बनाता है यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं यहाँ पे अब सेकंड स्टेप में क्या होता है ये पहला स्टेप तो वही है जो हमने एल्कोहलों के निर्जलीकरण में पढ़ा था अब सेकंड स्टेप में यहाँ पे एल्कोहल के दो अणु हैं अभी तो हमने एक ही अणु लिया है अब सेकेंड स्टेप में ये जो दूसरा अणु है एल्कोहल का ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है ये ना भी इस नहीं का काम करता है तो दूसरे बाद में ये जो एथेनॉल का दूसरा अणु है ये इस पर अटैक करता है प्रोटोन ही एल्कोहल में जैसे ही अटैक करता है यहाँ निर्जलीकरण हो जाता है तो साझे के जो इलेक्ट्रॉन युग में ये ओ की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा जल का अणु विलोपित हो जाएगा अब अगर ये मुड़ावत ही यहाँ को है उसका मतलब पॉइटी चार्ज कहाँ पर आ जाएगा हमारे कार्बन पर तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो धनावशित कार्बन है वो इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी हो रही है तो ये कहाँ अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन 
ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊँची हो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है ओफ है तो ओफ अटैक करता है तो इससे एक मादे में उत्पाद बन जाता है तो यहाँ पर जलगणु विलुप्त हुआ और ये बन गया अब तीसरे पद में क्या होता है कि ये एक प्रोटॉन जो इसने शुरू में लिया था हमले से वो हम लोग को वापस कर देता है कैसे अपना ओ एच बाउंड तोड़ के तो यहाँ से ये जो बाउंड है ये ओ एच बाउंड है इसके जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एच पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ से एक प्रोटॉन फ्री हो गया हमारा अब यहाँ तो पहले से ही प्लस चार्ज है तो प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे कैंसिल कर देंगे तो हमारा ईथर बन जाएगा और ये जो ओ एच बाउंड टूटा है तो यहाँ से क्या फ्री हो जाएगी हमारी एक एच पॉजिटिव तो जो पहले पद में हमने से एच पॉजिटिव आई थी वो लास्ट स्टेप में वापस मिल जाती है तो इस प्रकार ये तीन पदों में रिएक्शन पूरी होती है हम लेते हैं इसकी दूसरी रिएक्शन दूसरी विधि होती है विलियमसन संश्लेषण द्वारा तो ये जो होती है इथरों के बनाने की सबसे मुख्य विधि होती है और ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है क्योंकि इस पर अलग से टिप्पणी लिखने को भी आ जाती है आपके पेपरों में कि विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर का निर्माण किस प्रकार किया जाता है तो इसके लिए हमने क्या क्या लेना है एक तो सोडियम एल्कॉक्साइड ले लेना है तो सोडियम एल्कॉक्साइड माने आर ओ एन ए सोडियम माने एन ए एल एल्किल पे ऑक्सीजन यानी एल्कॉक्साइड तो इसको बोलते हैं हम सोडियम एल्कॉक्साइड तो इसकी क्रिया किससे करा देते हैं हेलो एल्किन से आर एक्स से तो इसमें क्या होता है ये जो एन ए है वो एक्स से क्रिया करता है एन एक्स बना देता है तो यहाँ से एन एक्स निकाल दिया हमने तो बचा गया हमारा आर ओ आर तो आर ओ आर सूद के आई बन जाते हैं एन एक्स बाहर निकल जाता है यानी इधर बन जाता है और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन होती है ये भी न्यूक्लियोफ्लिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है लेकिन ये एस एन टू रिएक्शन द्वारा संपन्न होती है यहाँ पर इसकी मेकेनिज्म में क्या होता है कि आर ओ एन ए में ये इलेक्ट्रोफाइल है एन ए पॉइडी और न्यूक्लियोफाइल की आर ओ नेगेटिव तो पहले पश्च दिशा से आक्रमण करता है तो इससे क्या होता है ये बाउंड टूट जाता है फिर पश्च दिशा से आक्रमण करेगा आर ओ आर बना देगा और यहाँ से एल एन मुक्त हो जाएगा एस एन टू रिएक्शन द्वारा पूरी होती है संपन्न होती है ये ध्यान रखना है आपने अब इसमें भी थोड़ा सा सावधानी क्या बरतनी है हमने कि जहाँ हमने असमित ईथर बनाना हो तो वहाँ पर हमने जो एल के है वो हमेशा वन डिग्री वाला लेना है हमने वो हमने तृतीय नहीं लेना है तो इसके लिए रूल आपने याद रखना है कि प्राथमिक एल के पर हमेशा एल्कॉक्साइड आयन की क्रिया करानी है तो इसको समझने के लिए जैसे हम एक असमित ईथर ले लेते हैं सपोज हमने टर्शरी ब्यूटिल मैथिल ईथर बनाना है तो इस ईथर को आप ध्यान से देखेंगे ये आर ओ आर है एक आर तो इसमें यहाँ पर है आर और एक आर यहाँ पर जुड़ा है तो आर ओ आर सूद का एक है ये ईथर है हमारा इसका नाम रहेंगे तो एक दो तीन चार चार है यहाँ तो ये ब्यूटिल हो गया और ये मैथिल हो गया तो इसका सामान्य नाम क्या है तृतीय ब्यूटिल मैथिल ईथर तो ये एक असमित ईथर है इसका इसको बनाना है हमने तो इसको बनाने के लिए हमने आर एक्स किससे बनाना है वो उसका ध्यान रखना है हमने तो आर एक्स जो होता है हमारा एल की हेलाइड है आर एक्स ये हमेशा कौन सा लेना है हमने प्राथमिक वाला वन डिग्री वाला है तो जो आर एक्स है वो वन डिग्री वाला रखना है तो वन डिग्री वाला ये है तो इसको आर एक्स के रूप में लेना है हमने तो इसको आर एक्स के रूप में लेना है हमने सी एस सी बी आर लेके करानी है हमने रिएक्शन यहाँ सी एस सी बी आर रखना है और इससे सोडियम एल्कॉक्साइड बना लेंगे हमें आर ओ एन ए सी एस सी का ओल्थ्राइज सी ओ एन ए तो जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ से एन ए बी आर निकल जाएगा और ओ से सी एस सी जुड़ जाएगा तो हमारा टर्शरी बीटी मैथिल इधर बन जाएगा अगर हम इसका उल्टा कर दें इसका उल्टा कर दें माने यहाँ पर तृतीय खेलाइट ले लें और यहाँ पर इससे आर ओ एन ए बना लें इससे जो है हमने आर ओ एन ए बना लिया तब हमारी इधर बनती नहीं है तब विलोपन अभी क्या हो जाती है जिसके फलस्वरूप एल की ने बन जाती है इसकी रिएक्शन देखना चाहें तो किस तरह से हो जाएगी रिएक्शन यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि तीर्थ एल के लाइट इथर नहीं बनाते हैं ये क्या बनाते हैं एल्किन बना देते हैं तो हमने टर्शरी एल के लाइट ले लिया और इसमें सोडियम एथॉक्साइड डाल दिया तो सोडियम एथॉक्साइड डालते हैं तो इसमें क्या होता है कि विलोपन अभी क्या होने लगती है यहाँ से एच बी बाहर निकल जाता है विलोपन अभी क्या बने बी आई वाले निकल अभी क्या एच बाहर हो जाता है तो यहाँ से एच बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचा सी एस सी का ओल्ट्राइज सी डबल बॉन्ड सी एस टू यानी एल्किन बन गई हमारी यहाँ पर और यहाँ से ये जो एच बी आर बाहर निकला यहाँ से एच आया यहाँ से बी आर आया तो वो बाहर हो गया फिर यहाँ से क्या होता है कि एन ए और बी आर मिल क्या बना देते हैं एन ए बी आर और ये क्या है सी एस सी ओ और ये है एच ये तीनों मिल क्या बना देते हैं सी एस सी ओ एच तो यहाँ क्या क्या उत्पाद बन रहे हैं एल्किन एन ए बी आर और एल्कोहल यहाँ ईथर बनी नहीं रही है 
जबकि हम क्या बनाना सीख रहे हैं ईथर बनाना सीख रहे हैं तो जब विलियमसन संश्लेषण से असमित ईथर बनाते हैं तो हमेशा एल के प्राथमिक रखते हैं क्यों क्योंकि अगर तीथे एल के रखेंगे तो विलोपन अभी क्या के फसरो ईथर ना बन के एल्किन बन जाएगी उसको आप सिंपल तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी हमने देखा कि विलियमसन संश्लेषण जो है किस मैकेनिज्म से होती है एस एन टू एस एन टू के लिए हम रूल पढ़ चुके हैं कि एस एन टू में क्या होता है कि जो प्राथमिक एल के है वो ज़्यादा क्रियाशील होती है द्वितीय वाली कम होती है तृतीय वाली सबसे कम होती है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होती है प्राथमिक तो इसलिए आर एक्स हमने प्राथमिक वाला ही रखना है जो आर एक्स है वो हमने प्राथमिक एल के लेके ही करना है बाकी जो एल्कोक्साइड है वो आप द्वितीय क्या तृतीय कर सकते हैं तो आर एक्स की क्रिया जब आर ओ एन एस अगर आते हैं तो आर एक्स हमेशा प्राथमिक चुनते हैं हम क्यों क्योंकि एस एन टू के लिए प्राथमिक जो एल होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो ये इसकी कुछ शर्तें होगी विलियमसन संश्लेषण की इसके अलावा इसमें एक शर्त का और ध्यान रखते हैं आपने कि जहाँ एरिल एल के लिए बनाना है यानी जहाँ एरोमेटिक ईथर बनाना है तो एरोमेटिक ईथर में भी हमने एक सावधानी बरतनी कि कोई अगर हम एरोमेटिक ईथर बनाना चाहते हैं जैसे सपोज हम चाहते हैं कि सी सी एच फाइव हो सी टू एच फाइव बन जाए तो इसके लिए भी जो हमने जो हेलो एल्केन जो आर एक्स लेना है वो हेलो एल्केन के रूप में लेना है तो जो आर ओ एन है वो तो हमने एरोमेटिक ले लिया सी सी एच फाइव ओ एन ए और जो आर एक्स है वो हेलो एल्केन लेके गया हमने तो यहाँ से एन ए भी आर निकल गया तो बचा गया सी सी एच फाइव हो सी टू एच फाइव ये इधर बन गया अगर यहाँ उल्टा कर दें अगर हम यहाँ ब्रोमो एथेन की जगह अगर हमने यहाँ ब्रोमो बेंजीन ले लेते अगर सपोज यहाँ पर हम क्या ले लेते ब्रोमो बेंजीन सी सी एच फाइव बी आर तो तब ये रिएक्शन होती नहीं तब ये इधर बनता ही नहीं है इसका कारण सिंपल सा है क्योंकि अनुनाद के कारण क्या होता है पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है आंशिक दीवन लक्षण आ जाता है ये हम हेलो एरिन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो हेलो एरिने होती हैं वो बहुत कम क्रियाशील होती हैं क्यों क्योंकि अनुनाद के कारण यहाँ पर क्या होता है सी एक्स वन में आंशिक दीवन लक्षण उत्पन्न हो जाता है अब यहाँ आंशिक दीवन लक्षण उत्पन्न हो गया तो इस बॉन्ड का टूटना कठिन हो जाएगा ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो उत्पाद भी नहीं बन पाएंगे तो इसे ध्यान रखना है हमने कि जो आर एक्स है वो हमने हेलो एल्केन दे ही करना है तो यहाँ हेलो एल्केन दे करेंगे तो तब ये सी एक्स बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा क्योंकि हेलो एल्केन प्रतिस्थापना भी क्या लिए बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है तो ईजिली प्रोडक्ट दे देती है जबकि हेलो एल नहीं दे पाती हैं तो इस प्रकार ईथर बनाने की ये दो मुख्य विधियाँ होती हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इथरों के भौतिक और रसायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में